chào mọi người đến với chuyện nhà nắng thì nhà nắng chúng tôi ngồi những cái sản phẩm trái cây thượng hạng như táo nho ổi dưa lưới nho đam thì nhà nắng chúng tôi còn có thêm mảng chăn nuôi bao gồm các loại vật nuôi như là gà heo đen cừu và bò nào chúng ta cùng đi thôi Và hiện tại tôi đang đứng ngay tại cái khu vực chăn nuôi bò, ký hiệu là CN2 của nhà nắng chúng tôi. Và chúng ta sẽ gặp anh Phúc, trưởng bộ phận chăn nuôi, để cùng trải nghiệm và hỏi ảnh về cái vấn đề nuôi bò tại trang trại nhà nắng chúng tôi nhé. Chào anh Phúc. Ờ, chào em. <cười> Rồi. Hôm nay là chúng ta sẽ giới thiệu cho mọi người hiểu hơn về cái vấn đề chăn nuôi của nhà nắng à. Thì anh Phúc có thể giới thiệu cho mọi người biết là cái quy mô đàn bò của mình tại khu vực CN2 này là bao nhiêu số lượng bao nhiêu con ha Cái quy mô mà để cái quy mô chuồng của mình á, lúc trước mình làm á, ừ. là khoảng 200 con Nhưng mà ừ. hiện tại bây giờ trong thời gian này thì mình bắt ở đây rồi mới có 87 con ừ. Trong đó là có 43 mẹ con bò mẹ con bò ừ. cái và 44 con là bò thịt được nuôi gỗ béo. À. Đó, tức là ừ. tức là tương lai mình sẽ nhân đàn lên đủ 200 con Đúng. cho toàn bộ khu vực này. Quy mô của chuồng là 200 ừ. nhưng mà bây giờ mình chưa bắt đủ 200 con mình ừ. chỉ có nuôi số lượng như vậy. Dạ. Do tình hình dịch rồi này kia. Dạ. Thì về cái cái vấn đề mà cho bò ăn thì hàng ngày mình cho ăn như thế nào anh ha? Ờ, mình cho ăn một ngày hai lần. À, lần mình... thứ nhất là từ tầm 10 giờ tới 10 giờ 15 ừ. là buổi sáng và buổi chiều là từ tầm cỡ 4 giờ tới 4 giờ 15 à. 4 giờ rưỡi gì đó thì mình cho ăn một ngày hai lần thì con bò nếu mà thức ăn mà mình lên là con bò nó tập trung ăn rất là đàng hoàng ừ. rất là rất rất là đa đẹp nó đang một cái thành một cái hàng gì đó ừ. còn bây giờ là nó cứ cà nhơ cà nhơ đi theo nó liếm máng liếm cám thôi à. đêm qua còn dư lại à Ủa mà mình cho ăn cỏ với cám chung hay là sao hay là mình chia cử ra? Mình chi mình mình chi cử ra. Ừ. Cỏ ví dụ như buổi 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 sáng vậy là mình vô mình cải cám để mình phát hiện con bò nó có bị sự cố hay không là con bò nó tập trung nó ăn. À. Đi, đi qua một đêm gì đó là nó nằm ở ngoài á, à. nó bị xương nè hay là nó bị cái gì đó là ừ. sáng mình cải cám để mình để coi cám. thử con bò nó có bị bệnh hay không ừ. hay là này kia nó bị y chảy hay này kia kia nọ vậy ừ. kịp thời điều trị. Ừ. Đó. Rồi còn tới giờ thêm thời gian cỏ mà con bò nó sáng mà nó ổn thì lúc mà cỏ tới là nó nhào vô nó ăn ở mầm luôn à bò mạnh thì nó sẽ vô nó ăn ừ, bò hầu như là bò mạnh là nó vô nó ăn còn yếu thì nó sẽ nằm ở ngoài khi sẽ bị sự cố mình sẽ xử lý à và mình phải chăm sóc nó hàng ngày sáng mình ra mình phải đánh nó dậy mình coi ờ à, nó có bị bệnh hay không yeah. nó bị cúm hoặc là bị ý chảy hoặc là bị, bị những cái bệnh gì đó là mình ừ. kịp thời điều trị ừ. mình cũng cưng nó mình coi nó như bạn gì đó à. mình mới dễ gần nó đúng rồi đúng rồi em thấy đàn bò của mình hầu như con nào cũng mập béo hết nút nút không thì anh Phúc có thể nói thêm là cho mọi người biết là hiện tại thì với cái diện tích quỹ đất của nhà nắng mình thì có đủ đáp ứng cho cái đàn bò của mình hay không? Quỹ nói chung là cái lượng thức ăn thì ok à, ừ. nếu mà có thể là mình sẽ dư nữa ừ. nhưng mà hiện tại bây giờ mình đang tiến hành mình nâng nhân thêm mô hình ừ. mình trồng cỏ trồng bắp thêm để mình nâng thêm cái mô hình chăn nuôi mình sẽ lớn hơn rộng hơn. Ừ, nhưng còn hiện tại bây giờ thì cái thời gian này nó bị cũng bị khó về cái vấn đề ừ, dịch giờ ừ. đó. Rồi đầu ra mình cũng hơi khó tí tí xíu ừ. nên mình cũng hạn chế lại cái vấn đề này ừ. chứ không phải là mình không dừng lại ở đây ừ. mà mình phát triển mô hình rất là lớn. Yeah. Nhưng mà hiện tại bây giờ là cái tình hình dịch tình hình chung nên cũng phải dừng ở đây để mình ừ. chăm sóc cho nó kỹ cái. Ừ. À, em thấy cái tay của con bò có bấm cái gì anh Phúc có thể giải thích cái số, thêm cái số mã số à. thì thì mã số con bò ý nghĩa của nó gì anh Phúc là con số ví dụ như con này là cái hiệu số 81 81 ừ. Ừ. còn con con đây là cái hiệu nó 102 là thứ tự mình mình bắt giờ hay ừ, sao từ khi mình bắt giờ mình phải bấm à. cái số đó mình à. biết cái giá tiền con bò đó nó như thế nào à. là nó phát triển như thế nào này rồi ừ. mình phải À, mình phải vô một cái sổ so, hoặc là so một cái, 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 ở cái trang rấp riêng của mình đó à, mình biết à. À, con bò đó hôm nay nó bị bệnh này nó vô thuốc bao nhiêu ừ, tiền này ừ. nên biết cái vấn đề đó đúng rồi nhà nắng của mình quá chuyên nghiệp tức là mỗi con bò sẽ có một cái con số định danh cho nó và sẽ có một cái nhật ký riêng từ khi bắt về đến khi ừ, uh, chăm sóc ừ. bệnh hay là xuất ra chuồng luôn đúng rồi đúng rồi ừ, rất rất là chuyên nghiệp thì đó là cái điểm khác biệt mà nhà nắng chúng tôi đang sản xuất và phát triển cái mảng chăn nuôi trong cái thời đại Covid rất là căng thẳng ngày hôm nay không <cười> Nói chung là ngày nào cũng vuốt ve nó hết, ngày nào cũng nấm te, nấm 
nó để vuốt nó là nó sẽ thân thiện với mình ừ. mình chỉ cần cầm thức ăn đây là nó nó tới nó, nó có thể nó hấp cái chân mình để nó tới nó ăn gì đó à, nó... nhưng mà nó sẽ không bao giờ nó, nó đụng tới mình à, nó có quen mùi mình hay là quen hình hình dáng có thể là quen mùi nó sẽ quen mùi mình à. mình chỉ cần mình đi vô đây là bắt đầu nó nhào nó đứng dậy nó nhào ra vậy nó tới nó, nó tìm mình rồi ừ. mình cho nó ăn hàng ngày á rồi mình tới mình vuốt ve nó ừ. chỉ có nó ghét mình nhất là lúc mà mình tiêm thuốc đó thôi à ờ, tiêm thuốc đó, nó rất là giận mình nhưng mà một hai bữa cái nó cũng hồi lại là nó cũng đỡ ừ. mà khi những cái bò mà nó bị bệnh đó là mình mới tiêm còn không bình thường ừ. mình không tiêm nó làm gì thế nó thấy mình ấy cái nó tới đứng nhìn mình à. ừ. con này thì... con này khỏe nhìn mập mập này ngoài việc áp dụng công nghệ 4.0 trong việc chăn nuôi chuồng bò ở đây thì nhà nắng chúng tôi còn áp dụng và tận dụng những cái nguồn phụ phế phẩm nông nghiệp những cái loại trái cây bị hư hữu cơ để cung cấp làm thức ăn cho bò thì đó cũng là một cái lợi thế ngoài ra cái vị đất dồi dào mà nhà nắng chúng tôi đang sở hữu thì việc mở rộng diện tích trồng bắp cỏ để làm nguồn thức ăn cho bò sẽ được gia tăng theo thời gian từ đó đàn bò sẽ được nhân rộng và một cái điểm đặc sắc và khác biệt nhất của nhà nắng chúng tôi so với những trang trại bò khác đó là việc sử dụng chính cái nguồn phân bò để làm phân bón hữu cơ vi sinh và là nguồn thức ăn để nuôi trùng quế để cung cấp ngược lại cái phân hữu cơ cho những cái farm trồng dưa, táo, ổi, nha đam, dưa lưới và cái vòng tuần hoàn mà nhà nắng chúng tôi đang thực hiện chính là cái điểm khác biệt và đặc sắc trong cái việc phát triển nông nghiệp bền vững theo chuẩn Global Gap cũng như là theo hướng hữu cơ theo định hướng lâu dài sau này mà nhà nắng chúng tôi đang theo đuổi và đây là những cánh đồng trồng bắp và cỏ rộng lớn mà nhà nắng chúng tôi đang và đã trồng để cung cấp thực phẩm, thức ăn cho đàn bò thì với những cái điều kiện thuận lợi là cái vị đất rộng lớn cũng như là cái đặc tính khí hậu thổ nhưỡng ở đây thì cái việc trồng bắp, cỏ và mở rộng liên tục để đáp ứng nhu cầu của đàn bò là chúng tôi luôn luôn thực hiện và đây là một cái miếng đất khoảng tầm 5 sao mà các anh chị cô chú công nhân đang tiến hành lên luống theo nước và đang ươm trồng bắp, dơ bắp còn đây là cái ruộng bắp mà đã đến cái thời kỳ thu hoạch để chúng ta cắt để cho bò ăn Cùng với những cái phụ phẩm nông nghiệp Rau củ quả hư Mà chúng tôi sẽ kết hợp Để phát triển đàn bò khỏe mạnh Và câu chuyện nhà nắng đến đây tạm dừng Mọi người nhớ like, đăng ký Và chia sẻ cho nhiều người cùng biết Để chúng ta có thể trải nghiệm những cái Câu chuyện của nhà nắng Trong những chương trình mới nhất Xin chào và hẹn gặp lại